ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व एम सीरीज की वीडियो है कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सी एस सिक्स वन फोर के मिड टर्म के सॉल्व एम करवाए जा रहे हैं तो सबसे पहले ये कि डेटा माइनिंग इवॉल्व इवॉल्व हुआ है डेटा माइनिंग एज अ मैकेनिज्म मैकेनिज्म के तौर पर टू कैटर कैटर करने के लिए द लिमिटेशन ऑफ डैश सिस्टम कौन से सिस्टम की लिमिटेशन जो है टू डील मैसेव डेटा सेट ताकि डील किया जाए मैसेव डेटा सेट विद हाई डायमेंशनैलिटी हाई डायमेंशनैलिटी के साथ न्यू डेटा टाइप्स मल्टीपल हाइड्रोजीनियस डेटा रिसोर्स ई टी सी इसका जवाब है ओ एल टी पी उसके बाद ये द नीड टू सिंक्रोनाइज डेटा जो नीड है सिंक्रोनाइज करने की डेटा की अपॉन अपडेट इस कार्ड वो कहलाती है क्या डेटा को हेरेंसी उसके बाद ये टेक इन ज्वाइंटली द एग्जैक्ट प्रोग्राम और नेचुरली इवॉल्विंग सिस्टम फॉर्म द स्पाइडर वेब ऑल्सो नॉन एज जो कि जाना जाता है इनमें से किसके तौर पर भी वो है लेगेसी सिस्टम आर्किटेक्चर उसके बाद ये फॉर गुड डिसीजन मेकिंग अच्छे डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा शुड भी इंटीग्रेटेड इंटीग्रेट होना चाहिए अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन टू क्रॉस दी एल ओ बी यानी कि लाइन ऑफ बिजनेस दिस इज टू गिव द टोटल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्राम इसके जवाब है कस्टमर्स परस्पेक्टिव और उसके बाद ये द नोट ऑफ आर बी ट्री नोट जो है बी ट्री की एक बी ट्री की इज स्टोर्ड इन मेमोरी ब्लॉक स्टोर्ड होती है मेमोरी ब्लॉक में एंट्रा वर्सिंग आर बी ट्री इन्वॉल्व डैश पेज फोर जिसका जवाब है ओ लॉग एन और उसके बाद ये कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डी नॉर्मलाइजेशन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है डी नॉर्मलाइजेशन के लिए इसका जवाब है रिडेंडेंट डेटा इज अ परफॉर्मेंस बेनिफिट एट क्वारी टाइम बट इज अ परफॉर्मेंस लाइबिलिटी एट अपडेट टाइम उसके बाद ये कि प्री ज्वाइंट टेक्निक इज यूज टू अवॉइड प्री ज्वाइंट टेक्निक जो है उसको यूज किया जाता है अवॉइड करने के लिए क्या रन टाइम ज्वाइन उसके बाद ये कि क्यूब इज अ डैश एंटिटी क्यूब जो है वो कौन सी एंटिटी है इनमें से कंटेनिंग वैल्यूज ऑफ अ सर्टेन फैक्ट एट अ सर्टेन एग्रीगेशन लेवल एट एन इंटरसेक्शन ऑफ कॉम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायमेंशन के जवाब है लॉजिकल उसके बाद ये द गोल ऑफ स्टार स्कीमा डिजाइन जो गोल है स्टार स्कीमा डिजाइन का वो क्या है इस टू सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करना फिजिकल डेटा मॉडल उसके बाद ये ग्रेन इज द डैश लेवल ऑफ डेटा ग्रेन जो है वो कौन सा लेवल ऑफ डेटा है स्टोर्ड होता है जो कि इन दी वेयर हाउस इसका जवाब है एटोमिक उसके बाद ये ट्रांसैक्शनल फैक्ट टेबल डो नॉट हैव रिकॉर्ड्स फॉर इवेंट ट्रांसैक्शनल फैक्ट टेबल जो होते हैं उनके पास नहीं होते रिकॉर्ड्स जो है इवेंट्स के लिए डेट डो नॉट अकर दीज आर कॉल ये कहलाते हैं क्या इनमें से नन नॉट रिकॉर्डिंग फैक्ट्स उसके बाद ये डैश डायमेंशन इज अ कलेक्शन ऑफ रैंडम ट्रांजेक्शनल कोड एक कौन सी डायमेंशन जो है इनमें से वो जो कलेक्शन है रैंडम ट्रांजेक्शनल कोड की फ्लैक्स एंड टैक्स एट्रीब्यूट डेटा आर अनरिलेटेड जो कि अनरिलेटेड होता है टू एनी पार्टिकुलर डायमेंशन किसी भी एक पार्टिकुलर डायमेंशन से द डैश डायमेंशन इज सिंपली आ स्ट्रक्चर डेट प्रोवाइड सो कौन सा डायमेंशन जो इनमें से एक सिंपली जो स्ट्रक्चर है जो कि प्रोवाइड करता है एक कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर दी डैश एट्रीब्यूट इसका जवाब है जंक एट्रीब्यूट उसके बाद ये कि चेंज डेटा कैप्चर इज वन ऑफ द चैलेंजिंग टेक्निकल इशू इन चेंज डेटा कैप्चर जो है एक जो है चैलेंजिंग टेक्निकल इशू है इनमें से किसके अंदर इसका जवाब है डेटा एक्सट्रैक्शन और उसके बाद फिर हमारे पास वेन परफॉर्मिंग ऑब्जेक्टिव असेसमेंट्स जब परफॉर्म किया जाए ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कंपनीज फॉलो अ सेट ऑफ प्रिंसिपल कंपनी फॉलो करती है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल टू डेवलप मैट्रिक्स स्पेसिफिक टू देर नीड ताकि डेवलप करें मैट्रिक्स जो कि स्पेसिफिक हो उनकी नीड के साथ देयर इज हार्ड टू हैव वन साइज फिट ऑल अप्रोच सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट दर्वेजिव फंक्शनल फॉर्म इसका जवाब है सिंपल रेशियो मिन मिनिमम और मैक्सिमम ऑपरेशन वेटेड एवरेज उसके बाद ये द इनपुट टू दी डेटा वेयर हाउस कैन कम फ्रॉम जो इनपुट होता है डेटा वेयर हाउस तक वो आ सकता है कहाँ से फ्रॉम ओ एल टी पी ओ एल टी पी से और ट्रांजेक्शनल सिस्टम बट नॉट फ्राम एनी अदर थर्ड पार्टी डेटा बेस ना कि कोई तीसरी जो थर्ड पार्टी की डेटा बेस है उस, इसका जवाब है ट्रू उसके बाद है डैश ब्रेक सा टेबल इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ब्रेक करता है एक टेबल को इन टू मल्टीपल टेबल मल्टीपल टेबल के अंदर बेस्ड अपॉन कॉलम कॉमन कॉलम वैल्यूज इसका जवाब है हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग उसके बाद ये कि डेटा वेयर हाउसिंग इज अबाउट टेकिंग और कलेक्टिंग डेटा डेटा वेयर हाउसिंग जो है वो किसके बारे में है टेकिंग या कलेक्टिंग के बारे में है डेटा फ्राम डिफरेंट डैश सोर्सेज का जवाब है हेट्रोजीनियस उसके बाद ये कि डैश इज क्लास ऑफ डिसीजन सपोर्ट इन्वायरमेंट इसका जवाब है ऑल ऐप उसके बाद ये कि हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग ब्रेक्स आर टेबल इनटू मल्टीपल टेबल्स हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग जो वो ब्रेक करता है टेबल को मल्टीपल टेबल्स के अंदर बेस्ड अपॉन जो कि बेस करता है इनमें से किसके ऊपर कॉमन कॉलम वैल्यूज उसके बाद ये कि डी नॉर्मलाइजेशन स्पीड अप स्पीड अप
जो मोस्ट कॉमन यूज है रेंज पार्टीशनिंग का वो किसके ऊपर है डेट के ऊपर उसके बाद ये द फैक्ट टेबल इज अ वे ऑफ विजुअलाइजिंग एज एन डैश क्यूब फैक्ट टेबल जो है वो एक तरीका है विजुअलाइज करने का एज एन डैश क्यूब अनरोल्ड क्यूब उसके बाद ये ट्रांजेक्शनल फैक्ट टेबल डो नॉट हैव रिकॉर्ड ऑफ फॉर इवेंट ट्रांजेक्शनल फैक्ट टेबल जो होते हैं उनके पास रिकॉर्ड नहीं होते इवेंट्स के अगर डो नॉट अकर दीज आर कॉल ये कहलाते हैं क्या नॉट रिकॉर्डिंग फैक्ट्स उसके बाद ये कि फ्री फुल एंड इंक्रीमेंटल एक्सट्रक्शन फुल और जो इंक्रीमेंटल एक्सट्रक्शन है आर टाइप्स ऑफ डैश एक्सट्रक्शन लॉजिकल एक्सट्रक्शन उसके बाद है सिलेक्टिविटी इज लो इन डैश एनवायरमेंट सिलेक्टिविटी जो है लो होती है कौन से एनवायरमेंट में डी डब्ल्यू एच उसके बाद ये मॉल एप फिजिकली बिल्ड क्यूब्स फॉर डायरेक्ट एक्सेस इन अ मल्टी डायमेंशनल डेटा बेस मॉल एप जो फिजिकली बिल्ड करता है क्यूब्स जो है डायरेक्ट एक्सेस के लिए मल्टी डायमेंशनल डेटा बेस में दे आर फॉर डैश इज नॉट सपोर्टेड इसका जवाब है एन एस आई एन एस आई एस क्यू एल उसके बाद है फिर द यूजर ऑफ डेटा वेयर हाउस जो यूजर है डेटा वेयर हाउस का और नॉलेज वर्कर नॉलेज वर्कर है वो इन अदर वर्ड दे आर डैश इन दर्गेनाइजेशन इसके जवाब है डिसीजन मेकर उसके बाद है आर डेटा वेयर हाउस में इंक्लूड डेटा वेयर हाउस जो उसमें शामिल हो सकता है लेगेसी सिस्टम्स उसके बाद है आर डेंस इंडेक्स इफ फिट्स इन टू मेमोरी अगर एक डेंस इंडेक्स अगर फिट होता है मेमोरी में कॉस्ट ऑनली डैश डिस्क आईओ एक्सेस टू लोकेट लोकेट करने के लिए आर रिकॉर्ड बाय गिवन की इसका जवाब है वन उसके बाद है द की आइडिया बिहाइंड डैश पैरालिज्म जो की आइडिया है डैश पैरालिज्म के पीछे इज टू टेक अ बिग टास्क लेना एक बिग टास्क को एंड ब्रेक इट इन टू सब टास्क उसको तोड़ देना सब टास्क के अंदर डेट कैन बी प्रोसेस कंकरेंटली जो कि प्रोसेस किए जा सकते हैं कंकरेंटली ऑन ए स्ट्रीम ऑफ डेटा इनपोर्ट इन मल्टीपल ओवर लिपिंग स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन का जवाब है पाइपलाइन पैरालिज्म उसके बाद है कि नन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो नन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वैन द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड जब डेटा जो डिस्ट्रीब्यूट होता है अक्रॉस द प्रोसेसर इस कार्ड के लाता है क्या स्क्यू इन पार्टीशन उसके बाद है द गोल गोल ऑफ आइडिया आइडियल पैरालिज्म एग्जीक्यूशन जो गोल है आइडियल पैरल एग्जीक्यूशन का वो क्या है इज टू कम्प्लीटली पैरालाइज कम्प्लीटली पैरालाइज करना दो पार्ट ऑफ अ कम्पटिशन वो पार्ट जो कम्पटिशन के डेटा नॉट कॉन्स्टेंट बाई डेटा डिपेंडेंसीज जो कि कॉन्स्टेंट नहीं होते डेटा डिपेंडेंसीज से द स्मॉलर द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम जो स्मॉलर है पोर्शन प्रोग्राम का डेट मस्ट भी एग्जीक्यूटिड ग्रेटर दी स्केलेबिलिटी ऑफ कम्पिटिशन इसका जवाब है सिक्वेंशली उसके बाद है डेटा माइनिंग इज एन डैश अप्रोच डेटा माइनिंग जो है वो कौन सी अप्रोच है वे आर ब्राउजिंग थ्रो डेटा यूजिंग डेटा माइनिंग टेक्निक में रिवर रिवील समथिंग डेट माइड बी ऑफ इंटरेस्ट टू द यूजर एज इन्फॉर्मेशन डेट वॉज अन नॉनली नॉन प्रीवियसली इसका जवाब है एक्सप्लोरेटरी तो ये थी आज की वीडियो आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे तो वो जरूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम